No podíamos incumplir Orlando esta cita. Y doctor Roberto, es un compromiso muy grande de nuestro gobernador William y Avisal Aguado. Y qué más contento cuando, pues, por situaciones de agenda, me dice Martín Martínez, usted tiene que hacer presencia allá. Porque a este municipio lo llevo en mi corazón, San José de Silos, un municipio próspero. Santo Domingo de Silos, perdón, Santo Domingo de Silos. Santo Domingo de Silos, un municipio próspero, de tierra pujante, de gente trabajadora, de gente berraca, como nos caracteriza a la raza norte santanderiana. La verdad que créanme que un abrazo muy especial de parte de William Villamizal Aguado, ese gran gobernador que tuvo Norte de Santander durante el año 2008-2011. Esa persona que hizo las cosas bien, esa persona que llegó a todos los rincones de los 40 municipios del Norte de Santander. Y acá en Santo Domingo estuvimos haciendo presencia. Yo tuve la gran oportunidad de ser su secretario de Hacienda del Departamento Norte de Santander y conocer los 40 municipios de mi, querido, de mi querido departamento. Y créame que es una oportunidad muy grande, una oportunidad muy grande para que Santo Domingo de Silos salga adelante, porque lo único que les puedo decir es que va a tener un gobernador amigo, un gobernador como William, que viene de la base, viene de abajo, como él siempre dice orgullosamente, yo soy de Comunero, mi barrio de Atalaya y Arboleda de mi tierra. Yo, Martín Martínez, un regalo más de la campaña de William, una persona que también tuvo una aspiración como precandidato a la gobernación y sé que más de uno de ustedes me conoce. Y no voy a negar mi ascendencia, porque hoy en día uno tiene que votar por las personas, más no por el color político. Yo vengo y nací en mi partido conservador colombiano, al cual no le tengo ni rencor, ni odio, ni mucho menos, porque nunca en la vida dejaré de ser conservador. Pero como siempre he hecho el cuento, como siempre digo, ¿cuántas veces escapan a los perros? Una sola vez, ¿no? El Partido Conservador ha sido tan berraco que me ha escapado en dos oportunidades. ¿Y sabe por qué me han cegado la oportunidad de ser candidato a la gobernación? Porque vengo de una descendencia como la de todos ustedes. ¿Sabe de qué me siento orgulloso yo? De mi apellido. Yo no vengo de la politiquería barata, del Club Tenis o del Club Comercio de Cúcuta. No vengo del estrato 50 de la oligarquía del partido. No vengo de la Casa de Austria ni del Principado de Mónaco. Mónaco, vengo de un campesino de Salazar de las Palmas. Un campesino que nació en la vereda del Arenal y allá labrando la tierra, a Salón, Pico y Pala, como hacen acá los amigos de, San, de Santo Domingo de Silos, ha sacado su familia adelante y de eso sí me siento orgulloso. Por eso tomé la decisión, como precandidato del partido, apartarme de ese color tan hermoso y de esa convicción que tengo y llegar a las tornas de William y Amizal Aguado. Y algo más, casito, casito tengo la oportunidad de tener el aval de Oción Ciudadana hablando. Casito lo tengo, porque tengo que reconocer ese gran auge que está tomando Oción Ciudadana en el norte de Santander. En más de una oportunidad estuve con Juan Roberto en mi casa, con la senadora, con el jefe, el doctor Ríos del partido, y casi me entregan el aval, pero yo de una manera seria y responsable dije, no, esperemos a ver, porque tengo que ser responsable con mi norte de Santander. Pero qué lindo hoy en día estar todos unidos por esa causa de la gobernación de William y avisar Aguado. Porque el que es caballero repite, como le va a suceder a William y avisar Aguado. Una persona que también le han querido cerrar las puertas. Una persona que la oligarquía y la politiquería barata lo ha querido sacar del paso político. Pero ahí está lo más importante, el pueblo norte santandereano. La base de cada municipio en norte Santander apoyando a William y avisar Aguado. ¿Saben por qué? La constitución política de Colombia es muy clara. El constituyente primario es el pueblo y el pueblo es el que quita y pone gobernantes y el pueblo es el que le va a dar triunfo a William y a Aguado. Y tengo la plena seguridad que Orlando, también este pueblo de Santo Domingo de Silos, el próximo 25 de octubre le va a decir queremos que usted sea el alcalde, queremos que usted lo represente y va a tener gobernador amigo. Dentro de las propuestas que tiene nuestro gobernador, quiero ser concreto en dos o tres, para que ustedes sepan hasta dónde queremos llegar. Hace ocho años, William en su campaña política se comprometió con el pueblo norte santanderiano que la educación iba a ser gratuita en norte de Santander 
que ningún establecimiento ni público ni privado iba a pagar matrícula y pensión y lo cumplió. En Norte de Santander es gratuita la educación. Hoy en día tiene un compromiso muy grande en instaurar la jornada única o jornada ampliada. ¿Qué significa esto? Los adultos, ya sabemos, los que tuvimos la oportunidad cuando estudiamos lo que era la doble jornada, ir mañana y tarde. Yo sé que hay varios niños escuchándome y a veces a los niños no les gusta mucho, pero quiero que los padres me den el aval. ¿Qué queremos con la jornada única, jornada ampliada? Que los niños entren a estudiar a las seis y media de la mañana y salgan a las cuatro de la tarde. Ya me miró más allá vaya los niños. Pero ven que le he hecho el cuento completo. ¿Sí les gustan los papás? Menos tiempo de dónde? En la calle, exponiéndonos a peligros. Y vamos a aprovechar el máximo el nivel académico porque tenemos que cumplir el promedio nacional de tener máximo 30 alumnos por aula. Hoy en día en Norte de Santander hay más de 40 y 45 alumnos. Esto empieza inmediatamente a hacer una generación de empleo. ¿Por qué? Necesitamos hacer inversión en la infraestructura educativa en los colegios. Necesitamos más docentes, más administrativos, más servicios, más servicios generales. Y ahí empezamos a mejorar el nivel académico del Norte de Santander. Es un compromiso, no es un cuento, es un compromiso que tenemos que cumplirlo de acuerdo a la ley de la educación en Colombia. Pero lo que más les gusta a los niños, no les van a dejar tareas para la casa. Uy, ya cambió la mirada, ya como que le gustó la idea. ¿Saben por qué? ¿Quiénes resultan haciendo las tareas? Los papás, ¿no es verdad? Los papás llegan cansados del trabajo y llega el niño, tan pronto siente papá, córrale para el cuarto a hacerse el dormido y empieza la peleadera. El papá se quita la correa y el niño llorando y haga las tareas, ¿sí o no? Y lo más curioso, si están los abuelos por ahí al lado, de los abuelos, no me lo grite porque lo traumatiza. Cuidadito me le pega, que yo a usted nunca le pegué y nos da de la chupa a nosotros, ¿no? Nos vamos a evitar esos ambientes familiares y vamos a mejorar el nivel académico del norte de Santander. Es una propuesta seria y responsable que ha planteado nuestro gobernador William Yanzal Aguado. El campo en tus manos, como dice el eslogan de William. La verdad que conozco a cabalidad los 40 municipios de mi departamento. Y a uno le da tristeza, a veces acá... En Silo, lo que pasa con la producción agrícola, que a veces la perdemos. ¿De qué? Porque es que no hay mercado donde venderla. Que porque no tenemos mercado ni acá en Pamplona, ni en Cúcuta, ni a nivel nacional. Eso es una gran mentira. Tenemos que reactivar el agro, apoyando a nuestros campesinos, dándoles los recursos necesarios para que bien vuelvan a sembrar, pero acompañándolos técnicamente para que empecemos a producir calidad. Y no solamente ahí, sino montando unos centros de acopio para que en cada municipio esos centros de acopio le compren el producido a aquel campesino que labra la tierra. Y ese centro de acopio, en todos los grandes centros de acopio que van a ver en Pamplona y Cúcuta, vamos a comercializar los productos que ustedes producen a nivel regional y a nivel nacional. Ustedes, amigos, son una tierra muy fructífera. Acá producen mucho, pero ustedes vayan a ver... Si en Cúcuta, en los almacenes Éxito, Macro, Carrefour, le dan la oportunidad para que ustedes vendan sus productos. No, les toca a ustedes venderlos muy barato, porque es que no tienen calidad. Vamos a demostrar que sí somos capaces de producir calidad y es un compromiso que tiene William Villamizar Aguado de reactivar el agro en Norte Santander, porque lo más hermoso y lo más rico que nos dio mi Dios fue la tierra, de la tierra sale todo y podemos salir adelante más la situación que está viviendo Norte de Santander por el cierre de fronteras otro tema puntual que vamos a hacer en la gobernación de William Villavizal Aguado fortalecimiento de las asociaciones de adultos mayor ¿qué queremos? queremos que a todos los adultos mayores cuando hablamos de adultos mayores son adultos mujeres 54 años y hombres 58 años que por lo menos hasta nivel 3 le llegue el subsidio del gobierno nacional. Es un subsidio de 150 mil pesitos porque yo considero que esa edad es la, edad, la mejor edad de la vida, pero que tenemos que tener es calidad de vida. Y a veces con cosas pequeñas podemos tener esa calidad de vida. Vamos a gestionar. Tengo la plena seguridad que con Orlando, con un, también un alcalde que tiene corazón humano, sentimiento social y William gestionando los recursos necesarios para que su subsidio llegue a todos los adultos mayores. Esto no es un cuento campaña, ni mucho menos, es una realidad. Son subsidios que tiene el gobierno nacional y que tenemos que hacer en gestión para tener cobertura. Y también vamos a volver con programas de visión. Yo me acuerdo acá en Siglos, 
en la época de William hacíamos campañas de visión. ¿Qué significa esto? Veníamos con todo nuestro equipo de optómetras y traíamos los lentes de una vez. Y a nuestros amigos desde venían del campo, el domingo los atendíamos. Los atendíamos y le hacíamos el examen de visión y una vez le entregábamos sus lentes. Una cosa es contar y otra cosa es ver, amigos. Y yo sé que ustedes lo han vivido. ¡Qué alegría! De ese campesino, cuando le entregábamos sus lentes y decía, doctor, gobernador, puedo ver. ¿Sabe qué significa eso? Calidad de vida. Y le hago una pregunta. Veo acá en el parque a más de un adulto mayor. Preguntémosle disimuladamente si a veces no nos faltan unos lentes. Aunque sea para leer la Biblia, aunque sea para leer una revista o ver televisión. Tenemos, mira, ya una señora me dice así. Es una verdad. Y da vergüenza que en pleno siglo XXI nuestros adultos mayores no tengan ese mínimo de calidad de vida. Lo mismo, ¿me están escuchando? Pues por ahora no vamos a venir acá con programas de audición porque todos escuchan bien. Pero cuando nos toque vamos a venir también porque hay que fortalecer esas asociaciones de adultos mayores. Vamos también que entregarle el mercado mensual, que son recursos del orden nacional. No son pláticas que tiene que sacar nuestro alcalde ni el gobernador, es simplemente una gestión. Para eso tenemos equipos fuertes, un equipo fuerte como Opción Ciudadana, que tiene congresistas y que Opción, Roberto está acá parado en esta tarima porque dice Roberto, vamos a fortalecer la Opción, pero Opción Ciudadana tiene un compromiso muy grande con Norte de Santander. Van a elegir varios concejales, varios alcaldes, ¿por qué no dos diputados? Pero tienen un compromiso muy grande con sus congresistas de también apalancar recursos para que se inviertan en los municipios del Norte de Santander. Y ese compromiso, Roberto, la doctora Doris y el doctor Hidro Martín, nos comprometemos y a eso le vamos a jugar. Así es que hay que hacer un equipo de trabajo uniendo fuerzas para conseguir recursos del orden nacional porque desafortunadamente los presupuestos de nuestros municipios son muy cortos y quedan pequeños para las necesidades. Otro tema puntual, fortalecimiento de las asociaciones de mujeres. ¿Qué queremos? Que cada municipio del norte de Santander, como lo existe ya acá, fortalezcamos esas asociaciones de mujeres y las volvamos a asociaciones productivas. Les cuento rápidamente un ejemplo, Durania. Hace seis años, siendo William, hicimos una proyección con una asociación de mujeres de Durania. Llegaron a la gobernación a que las ayudara porque querían ser empresarias. Dijo William, hagamos las cosas derecho, ¿qué quiere hacer? No, queremos poner aquí el pollo. William dijo, no, vamos a capacitarla primero en emprenderismo y a capacitarla en producción avícola. Y les voy a dar un plante para que arranquen a trabajar. Eran 35 mujeres, las capacitamos. Le dimos un plante de 200 gallinas ponedoras y 300 pollitos y un plante de dos meses de concentrado para que sacaran la primera cosecha. Había alquilado una hectárea en una parcelita que les conoce Durania, Vía Arboleas. Mire, hace un mes fuimos al lanzamiento de una candidata a la alcaldía en Durania. La doctora, la esposa, la esposa del doctor Willy, la doctora Cecilia Ibala, yo quiero saber qué pasó con aquella vía de las gallinas. Para mí que no existe. Para mí que van a usar coche de río, parcaron calavera. ¿Qué grato fue? Cuando fuimos a donde ellas se han, se han instaurado hace seis años, ya tienen tres hectáreas, tres hectáreas alquiladas, tienen cuatro galpones, tienen más de dos mil gallinas ponedoras y están sacando pollo de engordo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es la manera como tenemos que reactivar el campo, alcalde. Es la manera como tenemos que apoyar a estas mujeres aguerridas también acá de Santo Domingo de Silos para que empecemos a ser empresarios del agro y en todas las otras líneas que podamos hacer. Es un compromiso. Lo que les estoy comentando no es mentira. Es verdad, lo hicimos y lo vamos a hacer. Porque si algo que tiene William es corazón y sentimiento social. Otro tema puntual. Fortalecimiento de los subsidios de vivienda, no solamente para el casco urbano, sino también para el sector rural. Vamos a buscar y a luchar por esos recursos que hay en el gobierno nacional por mejoramiento de vivienda. Porque a veces nuestras casas tienen una fachada bonita, pero no tenemos una batería sanitaria digna del siglo XXI. No tenemos el patio de la casa, la misma cocina. Tenemos derecho a esos subsidios, no son cuentos de nosotros, tenemos derecho porque son programas del orden nacional y ahí estará nuestro gobernador con el grupo congresistas que nos están apoyando, apalancando para que el gobierno nacional nos dé esos recursos a todos los municipios del norte de Santander. Solamente escoger un buen alcalde para que esto se pueda volver una realidad. Créanme amigos, que todos estos programas sociales que ha planteado William van a ser una realidad. Vamos a convertir una realidad. Ya lo hizo una oportunidad. Y por eso, como les digo a ustedes, ustedes son los únicos responsables. Ustedes son los únicos responsables de que el próximo 25 de octubre elijamos a una persona como 
Orlando, en la alcaldía. Una persona que quiere el bien para Silo. Una persona que ha demostrado capacidad, transparencia, trabajo y que lleva en el corazón este municipio para que salga adelante. Y a un gobernador como William Villamizar Laguado, que ya lo demostró y está comprometido con todo Norte de Santander. Pero ese gobernador de quién necesita, y acá valga la cuña, que yo sé que Mario me la paga después. Ese gobernador necesita de quién, de un grupo de diputados amigos, de unos diputados para que cuando vayan las ordenanzas a la asamblea, apoyen esas ordenanzas y podamos transferir y hacer esos convenios con los diferentes alcaldes. Un diputado que no llegue a chantajear o a extorsionar a un gobernador. ¿Qué hay para mí, gobernador? Y no, no le voto, no. Esa persona es Mario Carrillo. Lo conozco a Mario hace muchos años. Mario es una persona que hace cuatro años también jugó como candidato a la Asamblea y le faltó un poco. Pero tengo la plena seguridad, Mario, como le dije a Roberto, tengo la plena seguridad y confianza que con el trabajo que le he visto en todos los pueblos de la provincia de Pamplona, en Cúcuta y hasta en Occidente que se ha metido, va a lograr tener una de esas credenciales de opción ciudadana. Y es lo mejor también que le puede suceder a la provincia de Pamplona teniendo un representante como Mario, un médico de profesión, un médico amigo, un médico que a veces se aparta de un honorario económico por ayudar a su gente. Ese es Mario Carrillo y la verdad que no soy persona de inventos, soy persona que digo cuando conozco cómo son las personas. Mario dice, démosle agüita, se emocionó con la cuña que le estoy echando, ¿ah? ¿eh? Qué descarado este Mario, pero le pago la cuesta cobro. Bueno amigos, la verdad que me siento muy contento. Yo sé que más de uno de ustedes acá me conocieron. Tuve la oportunidad cuando fui el precandidato de venir a hacer acá cine al parque. Hice un video muy lindo de silos y le di unas jarritas y unos CD. Más de uno acá me conoce. Pero tengan en cuenta, a los amigos de Martín Martínez, a los amigos acá de Silos, no negué de dónde vengo. Soy conservador y moriré como el conservador. Pero hoy en día no voto por ningún, ningún color político. Voto por las personas. A los amigos de Martín. A los amigos de William, la verdad que mil gracias por escucharnos. Pero también que no olvidemos a personas como Orlando y que le demos esa oportunidad de llegar a la alcaldía. Y a Mario de llegar a la asamblea. Créame que lo mejor, lo mejor que le puede pasar al norte de Santander es reelegir a William Villanizar Laguado como nuevo gobernador del norte de Santander, al cual pido un fuerte aplauso y que lo escuche allá en Toledo, donde está otra reunión. Muchas gracias, muchas gracias Orlando, lo felicito. Por lo menos la muestra de hoy tiene pinta de que va punteando. Tiene pinta, pero esa pinta definitiva la da el 25 de octubre. No nos confiemos, no nos confiemos por favor. La verdadera encuesta es el próximo 25 de octubre. Y ahí espero acá venir a celebrar. Ahí en la esquina de Matacho nos tomamos una recita, ¿no? No, yo, aguardiente. Pero se ve la colombiana, nada de contrabando. Porque cuando fui secretario de Hacienda me tocó hacer la campaña contra el contrabando y acá los tenderos también son muy amigos. Y digámosle a Mario, es responsabilidad de él. A Mario le faltan como dos mil votos. Y acá sí lo voy a llevar un buen puchado. Se puede ir a un buen puchado, pero hay que hacerle. La verdad que votemos también por Mario. Roberto, gracias por la invitación. Y la verdad que mire, tuve la oportunidad. Me tocó lo que es Chistagá y Silos, el caso puntual de Vaga. La verdad que nosotros actuamos. No somos personas que hacemos mucha bulla, pero el gobernador William mandó unas ayudas y de manera inmediata la Oficina de Desastres de la Gobernación también actuó. Tuve la oportunidad de conocer todo ese sector y créanme que tenemos una deuda, una deuda con este municipio de corregimiento porque va a vega define alcalde también, Orlando. Hay que, y además me dijeron que usted de allá, ¿no? Cuidadito, lo pelamos y le queda usted para la vega. Lo pelamos. ¿No es verdad? Una vereda hermosa, preciosa, de mucha historia, porque estos municipios ahí tienen historia. Y yo me la sé, acuerdo el programa que tenía por el norte, que somos con Martín Martínez. La verdad que me emociono mucho, ya están cansados ustedes, y falta que hable el alcalde, el diputado, Roberto y los concejales. Pero les agradezco, les llevaré este mensaje a mi gobernador y tenga la plena seguridad, como le dije en un comienzo, de lo único, de lo único que Santo Domingo de Silos puede estar seguro es que va a tener un gobernador amigo como William Villamizar Laguado. ¡Que viva el próximo gobernador! ¡Que mi Dios lo bendiga! ¡Mucha suerte!